আমরা দেশের যারা রাজনীতিবিদ সবাই না অধিকাংশ ওই রকম সিটার হইছে এটি যেহেনো যায় হ্যান এর মাধ্যমে নয় বাউল গান গেলে গিয়ে সেরকম বাউল গানে আসতে পেরে আমি ধন্য হয়েছি আবার মাহফিল হইয়া গেলে আবার যখন মাহফিল হইয়ে মাহফিল হইয়া সেটা দেখবেন অক্ষরে এমন সুন্দর করে কয় এই মাহফিলটাতে আসতে পেরে আমার কলজা ঠান্ডা হয়েছে নির্বাচনে যখন দাঁড়ায় দেখবেন কি নর এই যে আট এ যে অক্ষরে এতিমের মতো আপনি মন্ডা কেউ পঞ্চাশটা টাকা ফ্যাত ফাটতে দিন নির্বাচনের আগে ভোটটা নেওয়া নেলে গিয়া সালাম সালাম বেরিয়ে ইচ্ছে বেড়াইয়া বেরিয়ে থেকে আপনি ভিতরাইয়া না কে হবে মা বই না আমার নাই আপনি আমার মা গিয়া সালাম টালাম করে ফসা ফসা লই আইছে যেই মাত্র এবারে ভাস করছে যেই হাতটা দিয়ে ভুটানের পায়ে ধরেছে এই হাত দিয়ে ভুটানের গলায় ধরে ঠিক কি না বলো একদিন দেখিতে দাঁড়ে বইয়া বইয়া কান দে আমি কি তারে এই বাইকতে কোনো খারাপ খবর হয়েছে কয় জি হুজুর আমি কি আব্বার স্বাস্থ্য খারাপ কেন বানে আমি আম্মা কয় না আম্মাও বানে তুমি কি তুমি কাম দোষ কেন কো হুজুর কত কন আগে ফোন আইছে তাই নাই আমি কই অ্যাকাউন্ট কার নামে কয় তার নামে আমি কই তো তার নামে করছো কে তুই কয় ফার্ম দিছে উপস্থিত এলাকার বিভিন্ন মসজিদের ইমাম সাহাবাম ওলামাই কেরম মরুবিয়ানজাম কলিজার টুকরা যুবকের পর্দার আড়ালের আমার মা ও বোনেরা সবার প্রতি আমার আবারও আন্তরিক শ্রদ্ধা সালাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু বন্ধুগণ আল্লাহ তাবার কোথা তিনি বড়ই মেহরবান তিনি দয়া করে বান্দাকে আজকের এই কোরআনের মাহফিলে আসার সুযোগ করে দিয়েছে ইচ্ছে করলেও মাহফিলে আসা যায় না আবার ইচ্ছে করলেও মাহফিল থেকে দূরে থাকাও যায় না এটা হচ্ছে তাকদিরের ব্যাপার তাকদিরে যখন থাকবে দিনই কাজ তখন আল্লাহ আপনাকে কবুল করে দেবেন আর আনুল কারিমে আল্লাহ তাবার কথা আলা সুন্দর করে বান্দাকে যা জানিয়ে দিতে চাইলেন তা হলো আল্লাহ কখনোই ও জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করবেন না যতক্ষণ তারা নিজেরা নিজেদেরকে না শুধরায় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ নেয়ামত দেবেন না যতক্ষণ তারা চেষ্টা না করে আল্লাহ সুন্দর করে ওয়াচ করে দিলেন বাল্লাদিনা যা হাদু ফি না যারা চেষ্টা করে ফি না আইফে দিন আইফিল ইসলাম যারা ইসলাম মানতে চায় যারা ইসলাম বুঝতে চায় যারা দিন এর পথে চলতে চায় যারা দিনের পথে চলতে চায় লানাহ দিয়ান্নহম সবুলানা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যত রাস্তা আছে আল্লাহ সব রাস্তা বান্দার সামনে সহজ করে দেন সুবাহন আল্লাহ বলবেন না চাইতে হবে কার কাছে জোরে বলেন সবাই বলেন চাইতে হবে চা কার কাছে দেওয়ার ক্ষমতা কার দেওয়ার মালিক যিনি তিনি কে জি সবাই পরে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে দেওয়ার যিনি মালিক তিনি হচ্ছেন আল্লাহ আমরা চাইবো কার কাছে তিনি আমাদের রব তিনি আমাদের লালনকারী তিনি আমাদের পালনকারী তিনি আমাদের জীবনদাতা তিনি আমাদের বিধানদাতা তিনি আমাদের হায়াতদাতা তিনি আমাদের মৌদ্দাতা তিনি আমাদেরকে রিজিক দিয়েছেন তিনি মৃত্যুর পরে হয় জান্নাত নতুবা জাহান নাম তিনি আমাদেরকে দেবেন যদি আমরা সেই অনুযায়ী যেমন করে চলবো তেমন ফায়দা ফায়দা তেমন ফায়সালাই আমাদের জন্য নসিব হবে ঠিক কি না বলেন আল্লাহ যেন সঠিক পথে চলার তৌফিক আমাদেরকে দান করে সবাই পরে আমিন সুতরাং চাইবেন চাইলেই পাবেন 
এই গ্যারান্টি আল্লাহ দিয়েছেন বান্দা তুই আমার কাছে চা চাইতে দেরি আমি দিতে কবুল করব না সব হারালা বলবেন না যাকে আল্লাহ কল্যাণ দিতে চায় নাজাত দিতে চায় লাভ দিতে চায় ক্ষতি থেকে বাঁচাতে চায় আল্লাহ তাকে দিন বুঝার যোগ্যতা দান করেন সবাই পরে আবেন অনেক আলেন কাবতের ময়দানে গোমরা হয়ে দাঁড়াবে আর অনেক সাধারণ মানুষ দেখা যাবে আলেমের আগে জান্নাতে চলে যাবে সব ভালো আল্লাহ বলবেন না অন্তরে থাকতে হবে ভয় কার কথা কয় না কার আওয়াজ করে জবাব দেবেন অন্তরে ভয় থাকবে কার আল্লাহর ভয় অন্তরে যখন থাকবে কথা আওয়াজ করেন না চুপ করে শুনেন অন্তরে যখন আল্লাহর ভয় থাকবে তখন আল্লাহ তাবারুক তালা তাকে নাজাতের ব্যবস্থা করে দেবেন মনে করেন বিড়ালের নিবাসী একজন বিরাট বড় লোক তিনি রোয়ানা করেছেন ঢাকাতে বিশাল প্রোগ্রাম ঢাকা যাবেন মাগরিবের পরে প্রোগ্রাম খাওয়া দাওয়ার পরে তখন যিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন আসরের সময় ওনার ঘুম ভাঙছে উইঠা তরিঘড়ি করে গাড়িতে করে রোয়ানা দিয়েছেন এই ভিড়াল্লা দিয়া একেবারে আপনার কি বলে এই ভিতর দিয়া পুনরা দিয়া কোরাখাল দিয়া সুজা রোয়ানা করেছে চান্দিনা দিয়া বের হয়েছে দাউদ কান্দি গেছে পরেই দেখে যে মাগরিবের আজান দিয়ে দিছে প্রোগ্রাম হলো মাগরিবের পরে দাউদ কান্দি গেছে পরে আজান দিয়ে দিছে ওনার টেনশন কি কম সেনা বাড়ছে কথা বুঝেন নাই আমার মাগরিব গিয়ে পড়ার কথা ছিল ঢাকা দাউদ কান্দি গেছে পরে আজান দিয়ে দিছে এখন কি উনি খুব আনন্দে আছে না কষ্টে আছে টেনশন কি কম সেনা বাড়ছে আজান যখন দিছে ড্রাইভার সব করছে কি গাড়ি নিয়ে এক মসজিদের কাছে দাঁড় করাইছে ড্রাইভার বলতেছে কি ব্যাপার মালিক বলতেছে কি ব্যাপার তুমি গাড়ি দাঁড় করেছ কেন কয় যে স্যার আজান দিছে তো চাকরি থাক আর যাক ওই আল্লাহর চাকরি বাদ দিয়া আপনার চাকরি করলেই হবে না সব ভালো আল্লাহ বলবেন না আগে মাওলার গোলামি তারপরে দুনিয়ার মানুষের চাকরি ঠিক কেনা বলেন এই অনুভূতি কয়জনের আছে আগে গোলামি কার এরপরে হলো দুনিয়ার মানুষের গোলামি চাকরি আমরা দুনিয়ার চাকরি ঠিক রাখতে গিয়ে নামাজ ছেড়ে দিই দুনিয়ার চাকরি ঠিক রাখতে গিয়ে রোজা ছেড়ে দিই রোজার মাসে কাজ করতে পারে না এই জন্য রোজা ভেঙে ফেলে আহা মাওলার গোলামি বাদ দিয়ে তুমি কার গোলামি করো কার গোলামি করো সকল কিছুর ক্ষমতা কার হাতে ইনিল হুকমু ইল্লা সব কিছু হচ্ছে আল্লাহর হাতে সে আল্লাহর গোলামি বাদ দিয়া তুমি বান্দার গোলামি করো আল্লাহ তাবারু কথা আল্লাহর গোলামি করার জন্য ওই ড্রাইভার যখন গাড়ি দাঁড় করাইছে মালিক বলতেছে যাও তাড়াতাড়ি কোনো মতে নামাজটা পড়েই চলে আসব ড্রাইভার তো নামাজ পড়ল সুন্নত পড়ল মেসনুন কয়েকটা অজিফও আদায় করতে আসে মালিকের রাগ কমতেছে না বাড়তেছে ড্রাইভার সাজদা দেয় মসজিদে আর মালিক অপেক্ষা করে গাড়িতে নামাজ যখন শেষ করে তিনি অজিফ আদায় করতেছেন গাড়ির মালিক ডাক দিয়া বলতেছে ও ড্রাইভার কে তোমাকে আটকে রাখলো তুমি তাড়াতাড়ি আসো না কেন ড্রাইভার চোখের পানি ছেড়ে দিলেন গাল বেঁধে টপ টপ করে পানি পড়ে ড্রাইভার ডাক দিয়ে কয় মালিক আপনি জানতে চান কে আমাকে আটকে রাখলো ও মালিক ক্ষমতা তো একজনেরই তিনি আমাকে মসজিদ থেকে বের হতে দেয় না আর আপনাকে গাড়ির ভেতরে আটকে রাখে মসজিদে আসতে দেয় না ক্ষমতা তো একজনেরই হাতে তিনি আমার তিনি আমার ওই মেহারবান মাওলার করিম আমি গাড়ির ড্রাইভার কে নিয়ে এসেছে মসজিদের ভেতরে আর আপনাকে আটকে রেখেছে গাড়ির ভেতরে যাকে আল্লাহ কল্যাণ দিতে চায় যাকে আল্লাহ নাজার দিতে চায় 
আল্লাহ তাকে দিনের বোঝ দিয়ে দেয় ওই গরিব ড্রাইভার আল্লাহ চিনল টাকাওয়ালা গাড়ির মালিক আমার আল্লাহ চিনল না ঠিক কিনা আভির আল্লাহর মুসলমান অচর বাকুরের মুসলমান অদেবিদ্যানের মুসলমান অবারার মুসলমান এলাকার মুসলমানের আমার আগে আল্লাহ চিনতে যদি পারো আল্লাহর বোঝ যদি তোমার অন্তরে ঢুকে যায় দুনিয়ার সবাই মিলেও তোমার মসজিদ থেকে দূরে রাখতে পারবে না পারবে না পারবে না ঠিক কিনা দুনিয়ার যত আইন দুনিয়ার যত প্রশাসন দুনিয়ার যত গুয়ান্দা मुसलमान जर कलिजाए आल्ला प्रेम आगुन धरे गयोजन तीवन दीते जाने इमान दीते जाने ना ठीक क्या প্রয়োজনে তারা জীবন দেয় প্রয়োজনে তারা গায়ের রক্ত দেয় প্রয়োজনে তারা গায়ের ঘাম দেয় তারপর ইসলাম থেকে তারা দূরে সরে যায় না ওই ড্রাইভার কে আল্লাহ মসজিদে নিয়ে আসে গাড়ির মালিক গাড়িতে বসে থেকেছে যতক্ষণ ততক্ষণে তো নামাজও পড়তে পারত তাকবিরে না থাকলে হেদায়ত যদি আল্লাহ না দেন কখনোই তুমি হেদায়ত প্রাপ্ত হতে পারবা না ঠিক কিনা বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার আমার আল্লাহ তাবারো কোথা তোমাকে আমাকে জীবজন্তু জানোয়ার বানালেন না নিকৃষ্ট কুকুর বানালেন না গৃহপালিত গরু আর ছাগল বানালেন না অবন্ধ হিংস্র জন্তু জানোয়ার বানালেন না ও মুসলমান তোমাকে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষ বানিয়ে দিলেন মানুষ বানানোর পরে তোমাকে আমাকে কানের জায়গায় কান রেখে শোনার ক্ষমতা দিলেন নাকের জায়গায় নাক রেখে গন্ধ নেওয়ার যোগ্যতা দিলেন মুখের জায়গায় মুখ রেখে কথা বলার ক্ষমতা দিলেন আবন্ধ মন দিয়ে শোন হৃদয়ের জায়গায় হৃদয় দিয়ে বীজ বোঝার বিশালতা দিলেন অবন্ধু তোমাকে আমাকে অর্ধাঙ্গ বিকলাঙ্গ বোবা বদির কানা অন্ধ বানালেন না শুধু কি তাই তিনি মানুষ বানানোর পরে ইচ্ছে করলে ইহুদির ঘরে তোমাকে আমাকে জন্ম দিলে পারতেন হিন্দুর ঘরে তোমাকে আমাকে যদি জন্ম দিতেন তুমি আমি যদি মুসলমান হইতেও চাইতাম ওই স্ত্রীর বদলে মোহাম্মদ লেখাইতে হলে মামলা করা লাগত এফিডেভিট করে নোটারি পাবলিক করে তোমার স্ত্রীর জায়গায় মোহাম্মদ লেখানো লাগত বাংলাদেশের আইনে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে মায়ের আর বাবার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতা বাবার বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে আব্বা বলে একটা ডাক দিতে পারতে না তবে যদি হিন্দুর সন্তান হতে মুসলমান যদি হইতে মন চাইত তোমার কত আইন তোমার কত আনন্দ তোমার কত বিধান মা থেকেও তোমার মা নাই বাবা থেকেও বাবা ডাকতে পারো না মা বাবা তোমাকে অস্বীকার করে না তুমি হিন্দু থেকে মুসলমান হয়ে গেছ জন্মসূত্রেই তোমাকে মুসলমান বানাই দিলেন অবন্ধু শুধু কি তাই মুসলমান বানানোর পরে তোমাকে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আদম আলাইহিসাল্লাম থেকে ওইসালাম পর্যন্ত যে কোন একজন নবীর উম্মত বানাইলে পারতেন তিনি তাও করলেন না তোমাকে আমাকে আখরি জমানার নবীর উম্মত বানাইলেন বড় আলহামদুলিল্লাহ আমি প্রায় বলি পৃথিবীর সব গাছ কলাম বানাইয়া সাগরে সব জল কালি বানাইয়া পৃথিবীর সব গাছ কলাম 
বনাইয়া সাগরের সব জল কানি বানাইয়া তোমার গুণ যদি লিখে যায় আমি তোমার গুণ যদি লিখে যায় আমি হবে না হবে না শেষ হে অন্তর জামি আল্লাহর গুণের স্বীকৃতি তুমি কেমনে দেবার ভাই তোমার আল্লাহ তোমাকে কি দেয় নাই রে ভাই তুমি চিন্তা করে দেখো তোমার আমার আল্লাহ সব দিয়েছেন ছোট্ট শুধু একটা নমুনা তুলে ধরি বাঘের দাঁত হলো এক রকম গরুর দাঁত হলো আরেক রকম গরু শুধু ঘাস খায় এই জন্য দাঁত এক রকম বাঘ শুধু গুস্ত খায় এই জন্য দাঁত আরেক রকম মনীষীরা গবেষণা করে দেখলেন মানুষের মুখের ভিতরে ওই ঘাস খাওয়ার দাঁত আছে গুস্ত খাওয়ার দাঁত আছে কারণ মানুষ সবজিও খাবে গুস্ত খাবে এই জন্য বাঘের দাঁত গরুর দাঁত দুই দাঁত আল্লাহ তোমাকে দান করে দিয়েছে তবে কিছুই বুঝো না তোমার জ্ঞান হইল সসীম আমার আল্লাহ হলেন অসীম তোমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ আল্লাহর জ্ঞান সীমাহীন তার আদি নাই তার অন্ত নাই তার দিগন্ত নাই তার ডেস্ট্রয় নাই তার শুরু নাই তার শেষ নাই তিনি ছিলেন তিনি আছেন তিনি থাকবেন তিনি যুগে যুগে মানুষকে নাজাত দেওয়ার জন্য জান্নাত দেওয়ার জন্য মানুষদের মাছ থেকে যাচাই করে বাছাই করে করোনা করে দয়া করে মায়া করে একদল উত্তম চরিত্রের মানুষ যাদের জীবনে গোনা নাই গোনা হওয়ার সম্ভাবনাও নাই এমন একদল মানুষকে আল্লাহ নবী করে পাঠাইলেন এমনই একজন বড় নবী তার নাম হইল হজরত মহসা কালী মোল্লা বল সোবাহান আল্লাহ ছোট নবী না বড় নবী ঘুমাই গেছেন আপনারা ঘুমাই গেছেন ওই মুসা নবী কি ছোট না বড় চারজন নবী বিখ্যাত একজন হলো মৌসা ঐসা তারপরে দৌদ আরেকজন হলো নবী মোহাম্মদ মৌসা নবী অনেক বড় নবী আল্লাহ তাবারু কথা আলা দুনিয়ার ভিতরে যত নবী পাঠিয়েছেন সবার মেজাজ মর্জি দিয়েছেন দুই রকম একদল হলো জালালি আরেকদল হলো জামালি একদল হলো নরম আরেকদল হইল গরম সবচেয়ে গরম নবীর নাম হইল মৌসা সব হালালা বলবেন না উনি খুব রাগি ছিলেন কাসেসুল কোরআন কাসেসুল আনবিয়া দুটা কেতাব আছে নির্ভরযোগ্য কেতাব সেখানে এসেছে মৌসা নবীর জীবনীতে এসেছে মৌসা লেহিসালাম যখন রাগ করতেন ওনারা তো রাগ ছিল তো ওনার গায়ের পশমগুলা এই তার কাটার মতো আলফিনের মতো দাঁড়াই যেত আমাদের দেশে যত রাগী মানুষ হোক গায়ের ফসম দি আলপিনের মতো দাঁড়াই যায় এমন দেখছে কথা কয় না দেখলে কইবেন না হইলে না কইবেন অসুবিধা কি দেখছেন এরকম এরকম কোন মানুষ নাই কিন্তু মূসা নবী ছিল এইরকম উনি যখন রাগ করতেন তার গায়ের প্রসঙ্গুলা দাঁড়াই যেত উনি সবসময় দুইটা পাঞ্জাবি গাও দিয়ে আঁটতেন তো আমরা তারা দিয়ে রাগ হইলে এই গরম লাগলে পাঞ্জাবি গাও দেয় না খুলে খুললে আরে একবারে এই খান বংশের তারাও দেখবেন যে এই গরমের ভিতরে রাস্তার জায়গায় ঠান্ডা লাগানের লেগে তাইলে গরম লাগলে পাঞ্জাবি খুলো না না কথা হ্যাঁ বেটা দুই পাঞ্জাবি গাও দেয় কারণটা কি কারণ হইল যে উনি যখন একটা পাঞ্জাবি গাও দেয় রাগের ঠেলায় পশমগুলো যখন দাঁড়াই যায় পাঞ্জাবির বাড়ি বাড়ি যায় পাঞ্জাবির বাইরে দিয়ে আর একটা গায়ে দেয় ঘুরনের লেগে সব বাহাল্লাহ বলবেন না মূসা নবীর এমন রাগ ওনার কাছে আজরাই লাইছে আজরাইল কই গেছিল যাইতে সময় মনে করছে নবী যখন এবার অন্য একটা দেখে হাদিয়া যায় তো এই কথা মনে করিয়া যখন গিয়া ঢুকছে মুসা আলহি সাল্লামের সঙ্গে দাঁড়াই দিছে গিয়া কয় কেমন আছে কা আসি তো ভালোই কিছু কইবা না কয় কি কো মোবাইলাম তো জিগাইলাম কেমন আছে কয় যাইতে হুন্না যাইও 
এখন মুসার কাছে দেওয়া যখন যাইতো ঠাস করে দিছে এক থাপ্পড় চোখ খুললে ফুটে গেছে জমিনে টোহাই উঠতে লিছে দৌড় আল্লাহর সামনে গিয়ে চোহ আদ দিয়ে এটা লইয়া খেলে রয়েছে আল্লাহ কয় কি তারা এখন আদ দিয়ে রাখ সুতকে রেখে যে এটা আসিল এটা নাই কয় হেয়া তো কি থাকো এখনও আসছিল যে এটা হেইটা কয় এই কাম তোরে কেড়া করছো কয় তোমার মুসা এত করছে কয় তুই কি তা করছো কয় আল্লাহ হারাম অকারে গিয়ে খেলছি কিচ্ছু কইছি না বলে ভালো রে বিল্লা আমার কয় যাইতে হিন্দা যায় গেছি বলে গিয়ে চালাইছে কয় তুই কিচ্ছু করছো তো কয় জি না কয় কিছু সালাম টালাম দিসলা নি কালা এটা তো মনে নাই কয় জানটা যে লই আইসা আলহামদুলিল্লাহ পড়ো তেত্রিশ বার জানটা যে লই আইসো তাহলে পানি আমার মনে করো মুসার মতো নবীর সামনে গিয়ে সালাম দিতে মনে হতো হ্যাঁ আবার আইসো বিচার দিতে হ্যাঁ হেলো জানতে কার সামনে গিয়ে কিতা করে বইছে সালাম না তো তুই গেছো কি কি হ্যাঁ সব হারাল্লাহ কয় না রে এই মুসা নবী গরম নবী এই মুসা আলাই সালাম তোর পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলতেন রোয়ানা দিছে তোর পাহাড়ের দিকে লাইতেন উনি একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে খুব মনোযোগের সাথে শুনেন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তিনি তোর পাহাড়ে রোয়ানা করছে পাহাড়ে উঠে গিয়ে তিনি একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়াইয়া কথা বলতেন সব আনাল্লাহ বলতে তো যখন জঙ্গলের মাঝে দিয়ে রোয়ানা দিছে দূরের থেকে তাকাইয়া দেখে ওই রাস্তার উপর একটা হরিণ দাঁড়াই রয়েছে কি কি একটা হরিণ রাস্তার উপরে দাঁড়াই রয়েছে মুসা আলহ সালাম মনে করছে হরিণটা বোধ হয় আমারে দেখছে না এই জন্য বোধ হয় দাঁড়াই রয়েছে তো মুসা আলহ সালাম কাছে গা গলা জ্বালা দিছে হরিণ আরো শক্ত ইয়া দাঁড়াইছে মুসা মনে করছে কি তারে হরিণ তো মানুষ দেখলে দাঁড়ানোর কথা না এটা দৌড়ে না দিব মুসা আলহ সালাম কাছে কাছে গুজে জ্বালা দিছে গলা হরিণ আর যায় না সামনে গেছে পরে হরিণের জবান খুলে গেছে ডাক দিয়া মুসারে সালাম দিয়ে ফেলছে সব হারালা বলবেন না মুসা আলহ ইসলাম কয় ঘটনা কি কয় সকাল থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনি আইতে এত দেরি করে কয় জামেলা আছে না সাইড আওন লাগে কি ঘটনা কি কয় মুসা আমরা তো এই জঙ্গলের ভিতরে থাকি আমরা নিকৃষ্ট প্রাণী আল্লাহ আমাদেরকে অবলা প্রাণী বানাইছে এই জঙ্গলের ভিতরে আজকে অনেক দিন হয় বৃষ্টি হয় না জঙ্গলের ভিতরে একটা খাল ছিল শুকাই গেছে পুকুর ছিল শুকাই গেছে এখন আমরা তো খালের পানি খাইতাম পুকুরের পানি খাইতাম পানি তো খাইতে পারি না আমাদের ভিতরে যারা মা এই প্রাণীদের ভিতরে মায়ের বুক পর্যন্ত দুধ পর্যন্ত শুকাই গেছে প্রাণীগুলো মারা যাবে দুষা তুমি একটা কাজ করো তুমি তো আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারো তুমি একটু কাজ করো যখন তুমি আজকে তোর পাহাড়ে কথা বলতে যাবা তুমি দয়া করে আল্লাহকে একটু বলে দিও তো আল্লাহকে আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে নাকি দেবে না এই কথার একটু জিগাইও সব আনন্দ বলবেন না বোঝা কয় ঠিক আছে যাইতে আসি এটা নিয়ে টেনশনের দরকার নাই এ আমি গিয়েই জিজ্ঞেস করব এখন বোসা গিয়া তোর পাহাড়ে পাথরের আড়ালে ধরাইছে এমন সময় আল্লাহ তাবারু কথালা ইশারা দিছে এই মুসা কথা শুরু করো মুসা আলাই হিসালাম কো আল্লাহ আপনি কি শুরু করছেন কে কোন ব্যাপারটা কই যে জঙ্গলের প্রাণীর সহ আমার কাছে বিচার দিছে আপনি বৃষ্টি দেন না হারা পানি ফাইতে আসে না সব প্রাণী মারা যাইতে আছে আপনি যে বৃষ্টি দেন না হারা কি আর কল সাপ দিয়া পানি খেতে পারে না বালতি দিয়া তুল্লা পানি খেতে পারে আপনি বৃষ্টি না দিলে তো সব পানি মারা যাবে এখন কি করা আল্লাহ কয় ঠিক আছে তুমি তাদেরকে বলে দিও বৃষ্টি দিয়া দেব কয় না বৃষ্টি দিয়া দিবেন কইলে দইতো না দিবেন দিবেন কইলে কয়দিন হাত ধরেও দয় না আপনি এরকম ইতেই করেন আপনি এখন যে পুরো নমুনা ধরালায় এখন কইতে বাতাস হইয়া সেটা উড়াই লইয়া যাই গায় আমরা তারা রাস্তা ঘাটে দুলা বালি এসে একটা পুরো বৃষ্টি দেন আপনি কবে দিবেন বলতে হবে শুধু দিবেন বললেই হবে না সব আনন্দ বলবেন না যখন এই কথা বলছে এবার আল্লাহ ডাক দেখো মুসারে বৃষ্টি হবে তবে একশো বছরের আগে কয়শো বছর মুসা কি খুশি না বেজা মুসা আলাই ইসলাম কথা কইয়া কথা চুপ করে বইয়া রয়েছে আল্লাহ কয় কি কথা কইতা না কয় না যে একটা কইস এই দেশ সর্ব জাগিয়ে আসছি মুসা আলাই ইসলাম খুব রাগ করে রোয়ানা দিছে মনে মনে দোয়া করতেছে আল্লাহ হরিণটা যেন সামনে না পড়ে আল্লাহর কি কুদরত আইয়া দেহে হরিণ দেখে রয়ে রয়েছে মুসা মনে করছে ভিতরিটা কোনো ইচ্ছা যে জ্ঞান নাকি হরিণের সামনে দেখে গিয়ে দাঁড়াই রয়েছে হরিণে ডাক দেয় কয় কি মুসা আসে লুকুচুরি করতেছে কেন কি খবর খবরটা কইয়া যাও কয় হুননের মতো না কয় জিগে ইসলাম না কয় ফইলে তো জিগে ইসলাম তো কয় কি কইছে কয় যে এটা কইছে তুই হুন্না লাভ নাই আমি মুসা নবীও তো খুশি হইতে পারি নাই তোর তো ফইলে নাই কারে কি কইছে এটা কও না কয় না শোনার দরকার নাই তো তোমার দরকার কি আমারে তুমি আল্লাহর কাছে জিগেইস আল্লাহ যেটা জবাব দিছে এটা না কইবো তোমার নিজের তো কোয়ার দরকার নাই আল্লাহ কি কিছু বলে নাই শুভ আল্লাহ বলবেন না
আল্লাহ তো কইছে কিন্তু যেই কথা কইছে এটা তুই শুই না শান্তি পাবি না কয় কেন আল্লাহ কি বলছে বলো না কয় যে আল্লাহ বলছে একশো বছরের আগে বৃষ্টি হবে না সুবাহ আল্লাহ বলবেন না হরিণ কয় আলহামদুলিল্লাহ হরিণ কি কয় হরিণ কি কয় হরিণ কেন মুসার রাগ কমছে না বাড়ছে মুসা কয় চুপ দাঁড়িয়ে থাকবো দৌড় দিবা না তুই কি বুঝছি আলহামদুলিল্লাহ কই সত কই আর ফরে যাইবি বেড়া একশো বছর ফরে বৃষ্টি তুই থাকবি কয় না কত নায়নাত করে থাকবো ফলাম থাকবো কয় না তো তুই আলহামদুলিল্লাহ কই সত কি হরেন ডাক দেয়া কয়সা আমাদের প্রতি মায়া বেশি কি তোমার না আল্লাহর কথা কয় না কার আমাদের প্রতি মায়া হইল বেশি আল্লাহর তুমি এত মায়া দেখাইতে যাইও না তুমি হইল মুসা আর আমার আল্লাহ আমার কারিম তাফসিরের ভেতরে এসেছে আল্লাহ মায়াটাকে এক সভাগ করেছেন নিরানব্বই ভাগ মায়া সবটা আমার আল্লাহ তার নিজের জন্য রেখে দিয়েছে নিরানব্বই ভাগ মায়া আল্লাহর কাছে আর এক ভাগ মায়া আল্লাহ আঠারো হাজার মাকলুকাতকে দিয়েছেন রে মুসা এই এক ভাগ মায়া পাইয়ে তুমি এমনি মায়া আমার দেখাও এক ভাগ মায়া একজনের অন্তরে আর কটুক পড়ছে সামান্য একটু ছোঁয়াইছে এটা পাইয়েই তুমি মায়া দেখাও নিরানব্বই ভাগ মায়া আল্লাহ তার নিজের জন্য রেখে দিয়েছেন সুতরাং আল্লাহ মায়া করে বলেছে একশো বছরের আগে বৃষ্টি হবে না শুনতে যেমনই শোনাক হিসাব মিলুক আর না মিলুক আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর এই জবাবের ভেতরে কোনো না কোনো একটা লাভ আছে এই জন্য আমি পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ মুসা মনে মনে কয় হরিণ বুঝলো আমি তো বুঝলাম না আমি তো আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারলাম না হরিণ তো ঠিক আলহামদুলিল্লাহ বলল মুসার মনটা বড় খারাপ মাথা নিচু করে তার ঘরে ঢুকে গেলেন মুসা ঘরে যাবেন ওঠানে যাওয়ার পরে দেখেন উত্তর পশ্চিম করোনার অন্ধকার হয়ে গেছে মৃদুমন্দ বাতাস শুরু হয়ে গেল টিপ টিপ বৃষ্টির ফোটা শুরু হয়ে গেল ওঠান থেকে কোনো মতে দৌড়ে ঘরে ঢিকলেন বৃষ্টির রিমঝিম বড়ি সন্ধারা একেবারে শুষ্ক জমিন তপ্ত জমিন সুপ্ত হয়ে গেল ধোলাময় পৃথিবী কত স্নিগ্ধ হয়ে গেল গাছেরা মনে মনে হয় আনন্দে নাচতে শুরু করেছে মশা ডাক দেয়া কয় আল্লাহ ও আল্লাহ আমার এই শরমটা দিয়া কি লাভ হইল তুমি কইলে একশো বছরের আগে বৃষ্টি হবে না ঘর ডুবতাম ভাবলাম না শুরু করেই নিস এটা কইলে দই তো দিলা কি আল্লাহ গা কইলেই বা কি আল্লাহ গা বুঝলাম না আল্লাহ ডাক দেয়া কয় মশা রে অমশা একশো বছর পরে এই বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এটা শোনার পরে হরিণ যখন বলছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ শোনার কারণে আমি আল্লাহর প্রেমের দরিয়ায় ঢেউ শুরু হয়ে গেছে যদি শুক্রিয়া দেয় করবি শুক্রিয়া দায় করতে দেরি রে আমি আল্লাহ আমোদ দিতে দেরি করি না হরিম যখন বলছে আলহামদুলিল্লাহ আমি মিকাইলকে ডাক দিয়া বললাম মিকাই যাদের এখন পানির দরকার তারা শুনল বৃষ্টি হবে একশো বছর পরে শোনার পরে আমি আল্লাহর ফায়সালা মানতে গিয়া কয় আলহামদুলিল্লাহ যে হরিণ একশো বছর পরে বৃষ্টি হবে শুনে আলহামদুলিল্লাহ কয় যা 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 আমি আল্লাহর কুদরতি ও এলাকার উপর দিয়া একশো বছর পরের বৃষ্টি ডারে আগাইয়া এই মুহূর্তে বৃষ্টি দিয়া দি আল্লাহ পারে নাকি পারে না আল্লাহর এই ক্ষমতা আছে নাকি নাই 
আল্লাহ কয় বান্দারে সব দোয়া মিয়ে দিলাম তরে আমি মানুষ বানাইলাম নেওয়াবত দিয়ে তোরে ভরপুর করে দিলাম মাথার উপর আকাশ দিলাম কুটি ছাড়া জমিন দিলাম তোরে সমতল করে অবান্দ তোর জন্য আমি কি না দিলাম পৃথিবী যেন হঠাৎ করে নড়ে ঝরে না ওঠে কেঁপে কেঁপে যেন ধ্বংস হয়ে না যায় জায়গায় জায়গায় আমি প্যারেক মেরে দিলাম তুমি যদি বলো প্যারেক কই আমি বলবো মাটির নিচে তুমি যদি বলো প্যারেকের মাথা কই আমি বলবো খাগাড়া ছড়ি বান্দর বনরাঙ্গা মতি ভয়না মতি ক্যান্টনমেন্ট তুমি ঘুরে ঘুরে দেখো ওই যে বর্ডার বেল্টে পাহাড়ের শাড়ি আল্লাহর কোরআন কয় এইগুলো পাহাড় না এইগুলাই হইল প্যারেকের মাথা আমি আকাশ দিলাম খুঁটি ছাড়া জমিন দিলাম সমতল করে প্যারেক মেরে খুঁটি বানিয়ে দিলাম পাহাড়ে দিলাম পেরে গেল মাথা করে ও বন্ধু তোমাদের পাশে দিয়ে কুলু কুলু থেকে বয়ে যাওয়া নদী নদীর ভিতরে পানি পানির ভিতরে মাছ নদীর কেনারে গাছ গাছের ভেতরে ফুল ফুলের পরে ফল ও বন্ধু নারী কেল গাছের মাথায় ডাব ডাবের ভেতরে শরবত আখের ভেতরে রস সিজনালি ফল সব আমি তো দিলাম দিলাম রে বাল্লা স্বামী স্ত্রী বানিয়ে দিলাম সেই জায়গা থেকে তোরে আমি সন্তান দিলাম মধুর মিলনের ব্যবস্থা করে দিলাম বাবার পেটি থেকে মায়ের বুক থেকে দুই ফোটা সাদা পাক পানি সবাইকে নির্গত হয় মায়ের ইন্টেন্সিভ কেয়ার মায়ের সুরক্ষিত দুর্গ রেহেবের ভিতর এক করে দিলাম মেডিকেল সায়েন্স বলে অবন্ধু চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে দুই ফোটা না পাক পানির ভিতরে থাকে শুক্রাণু আর ডিম্বাণু পুরুষের না পাক পানির ভিতরে শুক্রাণু মহিলারা না পাক পানির ভিতরে ডিম্বাণু অবন্ধ তোরে আমি কি দিলাম ওই দুই ফোটা না পাক পানি একসাথে করে মায়ের ইন্টেন্সিভ কেয়ার হাড্ডির একটা স্ট্রাকচার বানিয়ে দিলাম ওই কঙ্কালকে আমি গুস্ত দিয়ে ঢেকে চামড়া দিয়ে প্যাকেট করে ওই আঙ্গুল যেন তুমি নাড়াতে না পারো চোখের পলক যেন তুমি ফেলতে পারো এই জন্য তোমার মাথা থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত রগ রেশা ফিট করে দিল ইচ্ছে করলে তুই কোনোই ভাঙা করতে পারো ইচ্ছে করলে কবজার কাছে নাড়াতে পারো ইচ্ছে করলে একটা আঙ্গুল তুমি ঘুরাইতে পারো অবন্ধু দ্বিতীয় বৃহত্তম সুরা সুরা আল ইমরানের একশো এক নাম্বার আয়াত কয় সব দিলাম সব খাও সব পাওয়ার পরে কেন্নের বান্দা তুমি অস্বীকার করো সব দিলাম আমি সাজদাদাও মাজারে গিয়া সব দিলাম আমি সাজদাদাও পীরের পায়ে গিয়া সব দিলাম আমি চুমাদাও পীরের কদমে গিয়া সব দিলাম আমি পীরের বুড়ু আঙ্গুল চুষ সব দিলাম আমি পীরের গোসল করাইয়া ওই পানি বোতলে বই রাখাও ঠিক কিনা সব দিলাম আমি তুমি নিজেই খোদাই দাবি করো ওই নম্র যারা ওই হাজার হাজার বছর আগে তিনি রাজা থেকে খোদাই দাবি করল কয় কমুল আলা আমি হইলাম সবচেয়ে বড় খোদা আল্লাহ ডাক দেয়া কয় নমরুদ রে তুই খোদাই দাবি করে অহংকার কর আমি আল্লাহ হইলাম সাথে সাথে এক সালে যাই না আমি আল্লাহ ধরি 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 না ধরলে আল্লাহ ছাড়ে না ঠিক কি না ধরে 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 না ধরলে আল্লাহ ছাড়ে না নমরুদ অহংকার করে নমরুদ গর্ব করে খোদাই দাবি করে অঁচু জায়গায় বসে 
পা ছড়িয়ে দিয়েছে সবার সেজদা নিতে আছে আছে না কি না নাউজিবিল্লাহ পরও বলবেন না নাউজিবিল্লাহ কইতে আছে নমরুদের সেজদা লইছে নমরুদের তো সেজদা দিছে মানে দেখ কি আর আমরা তারা হল সেজদা দেয় মাজা রোগিয়া না দেখ কি ঠিক কি না কথা আছে না কি না মুসলমান এরপরও আবার কয় যে আল্লাহ ব্যাগ দেনা করে আল্লাহ ফসল দেনা করে আল্লাহ যে হল তোমরা রাখছে এই ডেট বেশি কার্যাল লাগে তুমি দোয়া করো না ঠেঠা ফুড়ে মরে না করে কার্যাল লাগে তো জায়গা দোয়া করা লাইছো আল্লাহ বারু এই যেন তো হিতে ঠেঠা ফুড়ে মরে রইছো তে বারে এত বহু বারে সুইটে সেটা বারে লাউ গোষ্ঠা বাড়াইয়া উদ্ধুর তোমার লোকে বনছে না দেখিয়া তুমি তার ব্যাপারে তার বউয়ের ব্যাপারে তার সুইটটা সাইডটা লাউ গাছটা বেড়ে মুরগা আসটি বেড়াইয়া যেন আল্লাহ সব দিনে সাইড দিয়া থাকে সোহাল উঠতে গিয়ে যেন দেহ তেন্ডি করো কেউ হইলে দোয়া করতে আছে মসজিদ বইয়া বইয়া কিতা বেশি তে বেশি হইলে না হইলে কিতা লইয়া বংশে না আর কি এর দূরের ভিতরে যদি তুমি এই দোয়া করো যে আল্লাহ তোমারে বানাইলো খাওয়াইলো চালাইলো যে আল্লাহ তোমারে জীবন দিল মৃত্যু দিল বউ দিল সন্তান দিল ছেলে মেয়ে দিল নাইরাত করে দিল নতি ফতি সতি দিল এত তান ফাউনের পরে তুমি যখন আল্লাহরে ফালাইয়া মাজা রুগিয়া সাজদা দাও তখন আল্লাহর কইজা রত কীরকম লাগে কুদুর মিলাইয়া চাই ঠিক কি না কও আরো সহজ করে কই বিড়াল লা বাজার এবারে বইয়া রইছো দোহানো চা স্টলে বইয়া বইয়া চা খা এবার আর এক ফুত হইছে দশ বছর পরে এবার আর এবার আর বাইয়ে আফন দুই বাইয়ে বইয়া বইয়া চা খাইতে আছে জেবার আর ফুত এবার আয়ো বইয়া রইছে চা চায়ো বইয়া রইছে ফোলার আয় দুইখ্যা সেরা গিয়া সেরা এবার আরে বাদ দিয়া জেবার আয় বাফ এবার আরে বাদ দিয়া চা সারে গিয়া কে আব্বা কেমন আছে সালাম করতে আছে আব্বা যাই হ্যাঁ হেবার আর ফেল ফিরাও সায় এবার কনসেন দেহি যে বাপটা তার কীরকম লাগব কথা করে আনন্দ লাগবো না কষ্ট লাগবো এবার আয় মা তারা নয় আসতে করে বাইক গেছে বাইক গিয়া সেটা ঘর গিয়া কইতে কৌ দোহানবর্তী মানুষ সকালে আইসাই শিশুর করছে ও তে কি আপনার না আপনার ভাইয়ের কিন্তু ইঙ্গিত করছে কথাটা বুঝছো নি তুমি কেন কথা তো বুঝছে তখন কিতে হয়েছে কথা আরে আর কি তো রাখে কি তো ফলাম আনন্দ লেগে আমার কইজাটা দুইটা ভাগ কইরা লাইছে আর আমি তার দুর্নীতি রাহনের দরকার নাই ভাই ও ও ভাই তোমার তো আফন ভাই তোমরা দুইজনের তো আব্বা একজনে আম্মা তো একজনে তে না হইলে বাফের জায়গা সাস আরে আব্বা রেখে লাইছে আর কি এই ডে যদি তোমার কাছে এইরকম লাগে আল্লাহরে হালাইয়া তুমি যখন মাজা রোগিয়া সেজদা দাও আল্লাহর কোনজন ভাইটা যে গায় ঠিক কি না কম আল্লাহর কোনজন দুইটা ভাগ হইয়া যায় গায় ফেরেস্তারা আল্লাহ রে মজা মারে আল্লাহ লোক আল্লাহ ওই যে আপনি কষ্টে নিন্নি যাইলুন ফিলার দে খলিফা আমি একটা কাউম একটা সম্প্রদায় মানুষ বানাইতে চাই আমরা তো না করছিলাম বানাইয়ের না কথা তো শুনেন না ওহন বুঝেন কেমন মসজিদরা হালাই গিয়ে গেছে কেন হাতে মাছ ধরো এই আল্লাহ এই বান্ধা তো বানাইছে আপনারা হালাই মাছ ধরো গিয়ে সেজদা দেয় ফিলের ভাও সুমায় বুড়াং গুল শুয়ে গোসলের ভানি খায় তারপরে আপনি আবার এই বান্দায় তো বানাইছে আমরা কত কইলাম বানাইয়ের না বানাইয়ের না এতে নিজে আকাম কুকাম দি করবো একটা কথা তো শুনেন না আল্লাহ ডাক দিয়া কই বিড় আল্লাহ মা ফিলো চাইছো নি কারবারটা আল্লাহ আছে তো হ্যাঁ কয়জন কয় জিগাও না কি কারবার চলতে আছে কয় মাগলিবের ফরে তো লোক জাগা হয় না উফরে তো যারা নিচে তো যারা আসিল আসিল কিছু মানুষ তো উফরে উঠতে গেছে কম মাল্লা ঘুরেন দিয়ে ফুরে জিগা গিয়ে আল্লাহ কয় কারবারটা বুঝো কেমন এই মানুষে তো বানাইটা না করছিলা ওহন কি বুঝো কয় আল্লাহ এমনি যে তারা মাফি লাইয়া ফরবে দেখি বুঝি নি ও একটা উচিত কথা কইয়া যায় আর আহি না নাই একটা মানুষের গোসল করাইলে কত জায়গা বাইয়া ফানি যায় সব দিন মা জাগার নাম কি বাই কেহন কহন যাইব সব দিন জায়গা হেবাডারে গোসল করাইছে হেবাডার যেই জায়গা দি এই জায়গা যদি আন্ডারও আছে নাকি সাই আবার ওহন সাইতেন কইছি আছে না না গোসল করাইলে কত জায়গা সিফা সাফা কোনা কানছি হ্যাঁ এত জায়গা ফাইয়া ফানি যায় আর হেই ফানি বুতল বইটা নিয়ে খা 
কবিজুর দোয়া করেন করুণায় যাও করুণায় তোমরা রে দর্তলা তোমরা ঠেলা পড়বো তোমরা তোমরা রে আইলা দিয়া চাইছে বুলবুল দিয়া চাইছে করুণা দিয়া চাইছে আর পরে তোমরা এটা করো আর পরেই কাম করো অনেকে আবার স্থগিত কইরা রাখছে কয় কি স্থগিত কয় যেদি গোনা করলে হইল হন দম দরে থাক নমনা রে কি দরে স্যার সময় হয় তো না ভাটফারিয়া <laughs> তোদের সামনে নাগাই শের পীর সাহেব মাগরিবের পরে কি কোরআন খুলে খুলে পরে বুঝায় নাই সর্বকরের প্রিন্সিপাল হুজুর আসরের পরে কি বুঝাইয়া বুঝাইয়া কথাগুলা কয় নাই শুক্রবারে জুমার টাইমে ইমাম সাহেব খোদবার নামে কি বুঝাইয়া বুঝাইয়া কয় নাই তোদের সামনে আল্লাহর কর আনকে পরে পরে বুঝানো হলো ওয়াফি কুমড়ে সুহুল তোদের মাঝে দেওয়া হলো রাসুল যে ব্যক্তি আল্লাহর রশ্মিকে শক্ত ভাবে ধরবে আল্লাহর আনুগত করবে মহামারী আসবে যে আল্লাহর রশ্মিটাকে শক্ত ভাবে ধরবে তোমার ডাক শুনছে তুমি যে কইস আল্লাহ আমরা দুনিয়ায় রোদের ভিতরে গিয়া চাইছি মাতারা ভাড়ে ভাড়ে শৈলা গাম দিয়া লায় খালি ফিসের ভিতরে যাও যায় না পিচগুলা সহ যেন ফাঁক উঠতে থাকে ওই মাটিগুলো যখন ওই গরম হয়ে যায় মাথার উপর দিয়ে যখন রোদের তাপ পড়ে আমরা গিয়া দেখছি কোনোভাবেই যাওয়া যায় না গো আল্লাহ গরম সহ্য করা যায় না ও আল্লাহ জাহান্নামের আগুন আমি সইতে পারব না গো আল্লাহ হেদিন সেরাতাল মুস্তাকিম আমার সহজ সরল পথ দেখাও আমি মৃত্যুর পরে যেন গিয়া দেখি না আল্লাহ কয় কথা ঠিক নেই জান্না তো যাইতা চাও নি না কেমনে মুখে মুখে কও না অন্তরের কথা আমরা ভিড়াল্লার মানুষ চিৎকার করে জানিয়ে দিলাম এদিন মুস্তাকিব অবশ্য অবশ্যই আমরা আল্লাহ তোমার পথে চলতে চাই ঠিক কি না চাই না কি চাই না চাই না কি চাই না শয়তানের পথ না আল্লাহর পথ মানুষের পথ না কোরআনের পথ না তার পথ না নবীর পথ আনন্দ সেই পথে চলতে চাই আল্লাহ কয় কথা ঠিক কয় হ কয় কোনো লড়সর আসেনি পায় না ঠিক আছে কয় তোরা দু বিপদ ফললে এক রকম বিপদরা ফারুইলে তো তোরা আরেক রকম তোরা তো নদীরা ফারোনের আগে কত সুন্দর করে ডাক দেশ মাঝি ভাই কি আরাম করে ডাক দেয় ডাকের লগে ফানিরা বেড়াইয়া ভাগ হইয়া যায় গিয়া এত সুন্দর করে ডাক দেয় মধুর সুরে মাঝিয়ে ঘুমের তাল দিয়ে উঠতে ভার করছে ফাটটা করোনার আগে তুই কত নরম হইয়া কইস মানুষ মানুষের জন্য মানুষ মানুষের কামনা লাগলে মানুষ থেকে লাভ কি তুই কত সুন্দর সুন্দর বুঝাইয়া নৌকারা দূর সত ফারুই সরসত ফরে তে খালি কইছে ভাই মাইদ্রাত ফাস্টাতে হাতে একটা সা খাই কয় ধান দেই না জাগাতে তো শেষ সকুল ডাইতে একটা সেকেন্ডও লাগে না ঠিক কি না কারকনের আগে কত নরম হইয়া কইস এরপরে ফারুইয়াতে খালি ফাস্টাতে হ্যাঁ না চাইছে একটা সা খাইতো 
তুই তো ধমক দিয়ে কিছু দান দাস বছর এলে গেটে হাতে অন যেত না ফার করা না আগে যদি হেই ফারতে কইতো তো একশো টেহা লাগবো তে কইল দুইশো টে হইলো আমার ফার কইরা নেও ঠিক নিয়ে কিন্তু যখন ফার্স্টটা তে হাসে চাই না এইরকম নিম খারাপ হইলো মানুষ ঠিক কি না তা বিপদরা থাকতে এক রহ বিপদরা ফার হইয়ে লাগে এক রহ দেখবেন কি সুন্দর মধুর বছর আমরা তারা যে হ্যাক সময় হ্যাক রহম হইয়া যাই যায় অনেকে কাকলাইসের মতো এটা রে কয় এই গিরগিটি সহি বাংলায় শুদ্ধ বাংলা কয় গিরগিটি এটা দেখবেন এক এক সময় এক এক রং ধরে গিরগিটি দেখবেন সবুজ ফাতার কাছে গেলে সবুজ হয়ে যায় গিয়ে উলদা ফাতার কাছে গেলে উলদ হয়ে যায় গিয়া তারপরে গিয়ে গাছের ডালার লোকে গেলে খৈরি হয়ে যায় গিয়া এটা বুঝাই যায় না হেন যে একটা প্রাণী আছে মনে হয় যেন ফাতার লোকে বিশ্বার হয়েছে এটা রে কয় গিরগিটি আমরার দেশের যারা রাজনীতিবিদ সবাই না অধিকাংশ ওই রকম সিটার হয়েছে এটি যেহেনো যায় হ্যান এর ভাববে না বাউল গান গেলে গিয়া সেরকম বাউল গানে আসতে পেরে আমি ধন্য হয়েছি আবার মাফি লইয়া গেলে আবার যখন মাফি লইয়ে মাফি লইয়ে সেটা দেখবেন অক্ষরে এমন সুন্দর করে কয় এই মাফিলটাতে আসতে পেরে আমার কলজা ঠান্ডা হয়েছে নির্বাচনে যখন দাঁড়ায় দেখবেন কি নর এই যে আর এসে অক্ষরে এতিমের মতো আপনি মন্ডল করবো পঞ্চাশটা টাকা ফেত রাখতে দিন এমন রাত ধরে আরে নরম মনে হয় যেন বাতাস এলে গাছে ধরে রেখে রুই থাকবো উড়াই নিলে যাচ্ছে গিয়া মাইসের লোকে যে মুসাফা করে আট রাজে বাড়াই দেয় মনে হয় আট দিন আগে আপনি যে মুসাফা করতেছেন মনে হয় বালিশে ধরে রেখে রুইছে নির্বাচনের আগে ভোটটা নেওয়া নিলে গিয়া সালাম সালাম বেরিয়ে ইতরে বেড়াইয়া বেরিয়ে তোকে আপনি ভিতরাইয়া না কে হবলে মা বইনাস না আমার নাই আপনি আমার মা গিয়া সালাম টালাম করে ফসা ফসা লইয়া এসে যেই মাত্র বেড়ায় ফাঁস করছে যেই হাতটা দিয়া ভুটানের পায়ে ধরেছে এই হাত দিয়ে ভুটানের গলায় ধরে ঠিক কি না বলো আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কন্দারে তুই যে কৈশত ইহিদিন এটা কি মুখের কথা না অন্তরের কথা আমরা বলি আল্লাহ আমাদের সবার কথা সর্বা করি স্টেশন মসজিদের ইমাম সাবেও কইছি মার হাবা কয় না রে সবাই আমরা একমত ইহিদিন সেরাতাল ইহিদিন সেরাতাল হ্যাঁ আল্লাহ সহজ সরল রাস্তা দেখাও আল্লাহ কয় কথা ঠিক কহ সহজ সরল রাস্তা চাও কহ কয় সহজ সরল রাস্তা চাও আমরা কই হাল্লা কয় নাও আমি কই কি চাই না কয় তিরিশ পাড়া কোরআন তোমরা যারা সহজ সরল পথ চাইছিলা নাও 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 এই কোরআন নাও কোরআন পড়ো কোরআন বুঝো কোরআন মানো আল কোরআনের জীবন ঘর সমাজ ঘর রাষ্ট্র ঘর এই কোরআন হলো ওই যে কইছিলা ইহিদিনা সেরাতল মুস্তাকিম আমার দেবীদ্বারের রাস্তাটা দেখাই দেন তুমি যে কইসলা ভাই আমি বিড়াল্লা দেবীদ্বার যাইতাম চাই কোন দিক দিয়ে গেলে ভালো হয় বিড়াল্লার মানুষে তোমার রাস্তা দেখাই দিছে সুজা ফিস করা ফতে যাই গা সামনে গিয়ে দেখবেন মাইটা মসজিদ ফারুইলে দেখবেন মোর সারা এটা দিয়া উত্তর দিকে ফেরা লাইবেন থানার আর কাছে দিয়ে আবার গুড়াম দিয়া লাইবেন কোম্পানি গুঞ্জ গেলেন মেয়ে ফাঁকায় ফাঁকায় যাইয়েন আল্লাহ তো দেখাই দিছে যা আলি কলকাতা বোলা রই বাফি এই সেই কর আম যার ভেতরে কোনো সন্দেহ নাই সোজা একটা ফাঁকা রাস্তা ও দালিল মোত্তাকিন তোমরা যারা ভিড়াল্লা মা ফিলে কইছিল সহজ সরল রাস্তা চা তোমাদের জন্য কোরআন হল হেদায়ত ঠিক কিনা রাস্তা চাইছিল আমি তো রাস্তা দিছি বিড়াল্লার দোকানদার যে গেছিলা দেবীদ্বার যাইবা দা রাস্তা যাবার আয় দেখাই দিছে তুমি আমার সামনে গিয়া বাইন্না ফারা গিয়া আইলের দিকে উঠতা লাইছো এখন আইলে দিয়ে উঠতা তুমি যাও ওনার কথা দেবীদ্বার গেছো গা হামলা বাড়ি মুসলমান তোমার এদি ফাঁকা রাস্তা কইছে যাইবা সোজা নিউ মার্কেট তুমিও তো যাইবা কইসলা রাস্তাও তো দেখাইছে তোমারে তুমি বান্না ফারা দিয়া ডাইলে ঢুকছো কে রে বান্দারে ও বান্দা দুনিয়া থেকে জানলে তুমি দিকে যখন রুয়ানা করেছো অনেক চুড়া পথ অনেক গলি পথ অনেক আঁকা বাঁকা পথ তোমার মুড়ে মুড়ে ডাকাই দাইর দাঁড়াইয়া ডানারো শিকা থান পইরা ফেয়ার লাভলি 
বলি দিয়া নাকের ভিতরে ফুল কানের ভিতরে দুল গলার ভিতরে মালা হাতের ভিতরে মালা দিয়া রং চং দিয়া সুগন্ধি দিয়া ওই বাইন্না ফারার রাস্তার মোড়ে ওই সুন্দরী ললনারা তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে তোমার এই সারা করে আসো 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 তুমি সহজ সরল রাস্তা ভুলে গেছো তুমি ওই হাতের ইশারায় তুমি বাঁকা পথে ঢুকে গেছো আল্লাহকে দোষ দেওয়া যাবে না আল্লাহ তো কলকাতা বোলা রাফি रास्ता तो सहज सरल ठीक संस्कृति क्रीड़ा और संस्कृत विकास माइने जीवन रास्तार कान दाते माइ दे गा तुम्हें ना तारे बोल दिया मारे मनीस ठीक गजबे की हुबेर गजबे दरसे की गजबे से दरसे दारिद्र विमोचन नाम विदेश मुसलमान स्वनिर्भर कर एक गोपन मिशन दिया स्वनिर्भर बना तक अर्थनैतिक भाव स्वलम्बी बना स्लोगान सुंदर क्योंकि क्षा बड़ी ऋण दीबाई दिल असुविधा की ठीक देवीदार <laughs> আল্লাহ করলে তার এবিড়ে হান্ড হান্ড করে সারা দিন ঘুরে সোহালে গেছে মা দানে আইসে হরিয়ে জিগা গো কিতা আনছো আমি অনেক কিছু কিনে আনছি কো আগো কিতা বার করতে পারো না বার করে দেখে একটা বেশি দিন ফাড়া বোঝাই তো আনছো একটা বেশি দিন কি তো দেবিদ্যার যাওন লাগে দেবিদ্যার যাওন লাগে আমরা রেতান দিকে গেছে বিদেশ আর ওখানে আবার তারা টেহাও লইছে जूरे काश दिले निउ मार्केट तो होना जाए देवीदार गया बासा कर रंगे आसेना रंग ले दो टेहदार कमाई कर लगे ना टेहा बाड़ा हे ते ना झमेला लागे सऊदी आरबी छागल फाले 
হুদা ফালে না তো ছাগল হত্যা নাই হেবলা ফারে ভালা তে হ্যাঁ নই গিয়ে ছাগল ফালে ফেটটুল ফাম্প ফেটটুল বরে রইদে ফুইরে ফুইরা সোনা যা মন ফোলা না তামা ওইয়া বাইতাইছে আর এই বিডি গিয়ে হ্যাঁ তে টেহা ভাড়া বিড়াল্লা বাড়ি থাকতে দেবিদ্দার গিয়া বাসা লইছে তারে এত ফুতেরে মানুষ বানাইব হ্যাঁ তেও মনে করছে আমি যখন ও মানুষ হইছি তে মানুষ হোক না তারে মানুষ মানে লই লাগা বাসা লইছে কিন্টার গার্ডেন স্কুলে ভর্তি করাইছে হাফ প্যান্ট পিন্ধাইছে তাই তাই ফাঁসি লাগা মরণের কথা তো কফাল মালাই লিস্টিক সিস্টেম আছিল কেন বলে বলে তাই তার লেগাতে বাচ্চা রিসন হইল কবে সিফাত ফুরাতে মারা যাও ওনার কথা তাই লাগাইয়া তারে হাফ প্যান্ট পিন্ধাইয়া তারপরে ক্যাটস পিন্ধাইছে পিন্ধাইয়া ভিডিও কল দিছে জামাই তেটে হাত আই করো লাগবো তো কেন তারে সাজাইয়া টাজাইয়া ভিডিও কল দিছে দিয়া কয় তারে চাইবেন নি কয় দেখাও না তো ঘুরাইছে মিত্রা তুই এগুলা এগুলা তারে হেগুল দিয়া নিয়া সেটা ধরে কয় দেখছো নিতে কথে কেন কোথায় এত আমরা থেকে কই না এত জায়গা নদীর বাতাস খাইবেন গাছের সারা সাপ ডিমিত করা লাউ টাউ লাগাই দিবেন হ্যাঁ ঘরের কান্দার মধ্যে ফুইসাকের লত লাগাই দিবেন ফাইডা ফাইডা খাইবেন ভাল লাগে না নিউ মার্কেট থেকে কিনা খেতে জুইত বালা তেহা তো হেতার হেতে বিদেশ আপনি আজাইরা হইছেন বাজাইরা একটু চিন্তা করা চাই অব্বা যা শুরু করছো মুহে না কইছো হিদিনে সিরাতল মুস্তাকি সকলে স্বীকার করছো সহজ সরল পথ চাও মুহে ক সহজ সরল পথ রাষ্ট্রের উপর থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত আমার বাংলার মুসলমান মুখে রকম কাজে আর এক রকম ঠিক কি না বলো মুখে কর সহজ সরল পথ চাও আর কারবার করো দুই নম্বরই ভিতর থেকে আরম্ভ করে বাহির পর্যন্ত সব জায়গার ভিতরে এই দুই নম্বরই আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে একটু চিন্তা করে দেখো আম্মা ও আম্মা তুমি যুবতী মাইয়া তোমার ঘরে একটা ফল হয়েছে তারে মানুষ বানানোর লেগে যে তুমি দেবিদ্যার গালা গা তোমার হরিডারে চাই কাড়া গম্মা কে চায় তোমার শাশুড়ি রে তুমি তো হরো বুঝছ না তুমি তো রঙের ঘোড়া দৌড়াইতে আসো তুমি যে শাশুড়ি রে হালাইয়া গেলা গা দেবিদ্যা তুমি কুদ্দুর চিন্তা করলো না আমার হরিডারে মাদের নেলা চা বানাই দেয় কেড়া এবিডি যদি মাইত রেতে এবিডি ওষুধ ওষুধ কে সিলে এ মরি ওজে গেডা চা উন্নারা কেড়া তুমি যে ভরি বউয়ে রইলা সারা জীবন জীবনে জি হইলা না গম্মা ও মা এই এলাকার বউরা হরির জায়গা এই বউ রইলা জীবনে আর জি হইলা না তুমি একদিন হরি হইবা ওই দিনের অপেক্ষা করো তুমি তো বিড়াল্লার থেকে গেছো দেবিদ্যা হেতে তোমার ওই দেবিদ্যার হালাইয়া যাই বোকার ঢাকা এই দিন টের পাইবা হরিরে যে অবহেলা করছো কি কারণ আর আমরা দেশে আমি প্রথম যখন এই তিন চার বছর আগে উমরাতে গেছিলাম উমরাতে যাওয়ার পরে আমি মিস ফালা দিয়ে আটতে আসি দেখি যে এক ফলায় আমার দিকে যে কেমন দৌড় দিছে লগের বেড়া কে হুজুর আপনার এতে সিন না লাইছে আমি কি দৌড়ের নমুনা এই ডে খ তো দৌড় দিয়ে সেটা আমার একটা সিফা দিছি লগের বেড়া টান দিয়া সরাইছে আমি কয়ে তুমি আমি সিফা দিলে কে কয় মহব্বত তো সাপনা পাপনা বেড়া আলগা করে লাগে আমি এনার টের পাই আমা বসাইলে মহাব্বত কার এখন যা একটা সিফা দিছিল তে মহাব্বত দিলে তো যাক তো মহাব্বত করে সিফা দিছে কিছু তো কোনো জানো কেন আমি কিছু কমাইলাম না মহাব্বত না তো এটা আরো বাড়াইছে তো প্রত্যেক দিন আসরের টাইমে আই আমি একটা সিফা দেয় আমার আমি মাই দিদি আঁতরা দিয়ে আর হেগি ওর আম ফর তো প্রত্যেক দিন আমার ব্রুস্ট খাওয়ায় তারপরে গিয়ে আলবাইক খাওয়ায় কেএফসি খাওয়ায় জমজমের পানি খাওয়ায় এত্তর এত্তর খেজুর খাওয়ায় মার্শাল্লাহ কয় দিনের ভিতরে আমার মোড়া বানাই নেই সে খাওয়াই আমারও তার লোক একটা মহব্বত হয়েছে এলাকার মানুষ নেই তাই ও বাংলায় কথা কয় আমিও বাংলায় কথা কই বাংলা দিয়ে আছে কেন এর ভিতরে দিয়ে একদিন দেখিতে দাঁড়ে বইয়া বইয়া কান্দে আমি কি তারে এই বাড়িতে কোনো খারাপ খবর হয়েছে 
কী হুজুর আমি আব্বার স্বাস্থ্য খারাপ কেন ভালে আমি আম্মা কেন আম্মাও ভালে তো আমি কিন্তু বেকাম দোষ কেন হুজুর কত কন আগে ফোন আইসে তাই নাই আমি কই কোন তাই ক ঘরের তাই আমি কই অ্যাকাউন্ট কার নামে কয় তার নামে আমি কই তো তার নামে করছো কে তুই কয় ফার্ম দিছে তাই আমার আওনের আগে দিয়ে ফার্ম দিছে আমি কই কি ফার্ম দিছে কয় তাই আমার হইত হত্যা কইছে আব্বার নামে যে অ্যাকাউন্ট কয়টা যাইতে আছে আপনারা দি ভাই বোন বেশি কয়দিন ফরে ফরে দিয়ে আপনি বই নাই ফুটে থাকে খাই তো তো সপ্তাহে হয়তো কামাই করবেন আপনি খাইয়া লাগবো তারা তো আপনি বিদেশ কইরা লাভ কি আমার নামে কইরা যান আমি চাইয়া রাহাম আমি কই তো কই ফার্মে আমার ধরছে আমি কই তো তুমি এই কথাটা কইতে পারছো না গা তুই যে আমার কইলি আমার কামাই বাফে খাইয়া লাগবো ভাই বোনে খাইয়া লাগবো তো আমার কামাই আমার বাহে খেত না তোর বাহে খাইবো ঠিক কেন যেই বাবা আমার জন্ম দিছে যেই মাই আমার ফলো লইছে আমার কামাই আমার মা খেত না আমার মা খেত না তোর মা খাইব এই কথা কয়ে তুই কি চালাই নি দেখবে কিন্তু উচ্চার মতো তুই হাসন চালাই নি দেখবি ওমা কুকুর এটা চিল্লেন তে বাইরে গিয়া পড়বো কই তোর হেবলা দইটা বুঝছি না ফার্মে তো দশ সেকেন্ড তো তাই নামে কইরা লাইছে আমি তুই এল লেগ গে দো তাই তোমারে গজবে দশ তোমার ঠিক কি না কো ফার্ম দিছে তুমি কইছ তাই নাই তুই ফুবারার একুদ্দ চারে দিয়া তুই এই সিগারেটের কাগজ দিয়ে ফেসে তোর বউ লেগে সেম ফাড়ে সত্য তুই তোর মারা তো তোর বাহের তো জন্য ধরা না ফরস তুই সিগারেটের কাগজ দিয়ে ফেসাইয়া তুই একুদ্দ চার কাছে সেইন ফাড়াইছে বউ এর লেগে তার বউ এর একুদ্দ চার কয়ে গেছে ভাবি আমরা ভাই যাই আর গোফন কথা আছে তে কইয়া দিছে গোফন কথা এবিড়ি তো বিকাল বেলা গেছে ফরে সেইন খুললা দিছে সেইনটা লাগাইয়া যখন আইসে জামাই ভাই হরিয়া কয়ে কি দেখো সেইন কিন্তু কয়ে আব্বা আমার বিদেশ গেছ আর যা সিগারেটের কাগজ দিয়ে ফেসাইয়া সেইন ফাটাস বউ এর লাইগা ঠিক কে না কো তুই যে কথা কারবারটা বুঝ তারে তুই তুই সেইনটা ফাটানোর আছিল দরকার আছিল তোর মাল লাইগা তোর মায় বুড়া বেড়িয়ে কোনো সেইন দিল নয় এবিড়ি একদিন গলাত দিয়া লগে লগে তোর বউ এর গলাতে দিল ঠিক কে না কো সেইন বেসলে বেড়ি আর ফায় তোর বউ এ বউ এর জায়গাত বউ ঠিক আছে বউ এর मोहब्बत করবা মায়া করবা মায় তোমার কাছে লজেন চায় না বউয়ের লেগে চা খাই আইতে আইতে কুড়ো করে লজেন লই আইবি দিবি মহব্বত করবি সুসম্পর্ক দরকার আছে কিন্তু এর মানে মারু ফ্রি দিয়া না ঠিক কে না কও বউ বউয়ের জায়গা মা বাদ দিয়া না এখন উচিত কথা কইয়া যায় বিড়াল্লার ফলা পায় না রাই না নাই বউ মারা গেলে আবার বিয়া করলে বউ পাওয়া যায় মা মারা গেলে আর মা পাওয়া যায় না ঠিক কে না কও বউ চইলা গেলে বউ পাওয়া যায় বউ মারা গেলে বিয়া করলে আবার বউ পাওয়া যায় মা মারা গেলে আর কোনো দিন মা পাইবি না তুই তো মা চিনস না তুই বউ চিনস তুই যেই দিন বাপ হইবি রে ভাই সেই দিন বুঝবি মা কারে ক তোর মা সিন সিন পেটে ব্যথা কয়টা টাকা জমাইয়া ডাক্তার দেখাবে দেবিদ্যার এমন সময় তুই দৌড় দিয়া কইছ আম্মা আমার লগের তারা সবাই জিন্সের প্যান্ট কিনছে আম্মা গো আমার একটা প্যান্ট লাগে না ওইলে ইজ্জত যায় তোর মাই সিন সিন ব্যথা গ্যাস্ট্রিক আলসার হইছে এবিডি মনে করছে ডাক্তার দেখাইয়া কুদুর ওষুধ খাইব ফুতের ইজ্জতের কথা চিন্তা কইরা তোর মা इधर सान दूर से 
তুই নতুন কাপড়ের জন্য কান্দস গড় খরা কি নাই নতুন কাপড়ে দেবে কেমনে তোর আব্বা পুরান লুঙ্গি ডারে সিলাইয়া তোর একটা নতুন হাফ প্যান্ট কিনা দিছে দোষ পাই দিয়া কাগজের টুফি পাওয়া যাইত তুই কই তো কানতে আসো তাব্বা আমার একটা টুফি কিনা দাও আমার একটা তিন গেছে আমরা মানুষেরা খাইতে খানা পাই নাই ফসল মার গেছে জমিনে তো ফসল হইত না আমরা রে তান্ডি তখন বিদেশ যাওয়া শিখছে না বড় কষ্ট করে বাংলার মুসলমান চলছে রে ভাই তে কানতে আছে আব্বা 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 একটা কাগজের টুফি কিনা দাও এবার এই খুঁটের ভিতরে হাতাইয়া দেখে রে টুপিটা কিনে দেওয়ার মতো পয়সা নাই তারপরেও বাকিতে তোরে কাগজের টুফি কিনা দিছে নিজে সিরা লুঙ্গি ফিনছে ফুতের চোখের দিকে মুখের দিকে তাকাইয়া নিজে কষ্ট করছে তারপরেও ডাক্তারের কাছে গেছে না এটার নাম মা তুই মার ধমক দেস তুই মায়ের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাস বউয়ের পক্ষ লইয়া তুই মারে ধমক দাস তোর কত বড় কই যা ও এলাকার বউরা তুমি স্বামী চিনছ স্বামী পাইস কই এই বুড়া বেদিদায় ফেন ধরছার ফলে তে তোমার স্বামী হইছে ঠিক কি না এই বুড়া বেড়ারা বেদিদায় আড়াই দেব সর তোমার জামাইর বুকের দুধ খাওয়াইছে এই বুড়া বেডিডা দশটা মাস দশ দিন তারে ফেরো ধরছে তুই কি বুঝবি রে মা কারে কয় তোর মা মাঝরাতে তোর বাফের লগে দুধটা চলে গেছে তোর বাফে হাত দিয়া দেখে মানুষটা না কারেন্ট ছিল না হাড়ি কেন্ডা বাড়াই দিছে তাকাইয়া দেখে নাই 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 গেল কই আবার আরো বাড়াইয়া দেখে জানালার পাল্লা খুইলা শিখে দৌড়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কানতেছে তোর বাফে উঠটা গিয়া কয় কান্দ কেড়ে বাফের বাড়ির কথা নি মনে পড়ছে তোর মায় চোখের ফানি সাইরে দিয়া কয় না বাফের বাড়ির কথা মনে পড়ে নাই আমি তো ঘুমাইছিলাম ফেডের ভিতরে দিতে আলু দিয়া ঘুতা বাড়ছে তুই তো ঘর মার পেটের ভিতরে তুই তোর মার ফেডের ভিতরে হাঁটু দিয়া ঘুতা বাড়ছ তুই সময় অসময় লই না উডস তোর মায় ঘুমাইতে পারে না কলজাত গিয়া লাথি পড়ছে তুই অঞ্জুব গইস তুই বউ চিনস তুই যখন পেশাব পায়খানা পইলা থাকতি তুই বাপ ভুইল্লা যাস বাপের নামের একাউন্ট তুই বউয়ের নামে নিয়া করস তুই আগুন ধরাইস তোর কপাল উলুয়ে ধরছে তুই কি কামনা করস রে ব্যাপকল তুই কি কামনা করস তুই বুঝতা এবার আয় গেছে ব্যাংকটে হাত তুলত ব্যাংকের ম্যানেজারে কয় আপনার ফুতে তো অ্যাকাউন্ট বউয়ের নামে কইরা গেছে টাকা ধর আপনার নামে আসবে না এবার আয় তো সরল মানুষ বুঝে না এবার আয় কানতে কানতে বাই তাইছে এবার আয় খাটটার উপরে বইছে মনে হয় একটা জেন্দা লাশ রাতের বেলা এবার লাভ দিউটা কই সরিষার তেল দিয়া পানি মিশাইয়া দাও কাফনে এমন শুরু করছেন কেরে কইতে আমারে জব কইরা লাইছে তো বল না দা কোন কইরা যায় আর আমি গেছি টাকা তুলতা ব্যাংকের অফিসারটি সবাই আমারে লইয়া হাসা হাসি করে আমি মরি না কেরে আমি কেমন বাপ হইলা আমি এত নাদান বাপ হইলাম কেরে কেরে আমি টাকা তুলতে গেলা তুই করলি কি রে যুবক তুই করলি কি তুই তোর মারে জব করছ তোর বাফের জব করছ তুই তোর বাফের চোখে দিয়ে পানি আনছ তোর সংসারে জীবনে সুসারও হবে না তুই উন্নতি করতে পারবি না আল্লাহ তোর মায় 
তোর বাসে তোর জান্নাত সাহাবানো কইলা কেমনে হয় কয় মা যদি খুশি হয় আব্বা যদি খুশি হয় তাইলে জান্নাত পায়ের নিচের গোলাম হয়ে যায় ও বিড়াল্লার যুবকেরা মা জান নাই আজকে বাড়িতে গিয়া মার কবরের কাছে দাঁড়াইবি মা যার জীবিত আছে আজকে পায়ের কাছে বৈশা দুইটা ফোটা চোখের পানি ফালাই দিবি ডাক দিয়া কবি আব্বা নাগা ঈশ্বর হুজুরে কইয়া গেছে গো আব্বা আল্লাহ যেন কবুল করে সবাই পড়ি আমি ইচ্ছা থাকলেও লম্বা সময় কথা বলা যায় না 